je sais qu'il est un peu plus tard, mais euh, quelque chose d'important, alors euh, je vais vous laisser le temps de, de vous installer. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, le Canada est l'une des principales destinations pour les investissements étrangers. Et chaque jour, nous travaillons avec des entreprises de toute taille pour attirer encore plus d'investissements et créer plus d'opportunités économiques pour tous les Canadiens et Canadiennes. Et comme vous le savez, j'ai été en Europe et en Asie dernièrement, justement pour attirer des investissements étrangers. Cependant, la réalité géopolitique mondiale d'aujourd'hui a considérablement changé depuis les dernières années. Nous nous devons d'être prêts pour faire face aux enjeux qui pourraient mettre en péril notre sécurité économique et notre sécurité nationale. Pour mieux protéger nos intérêts, pour sécuriser nos ressources et pour assurer la sécurité des Canadiens, nous devons mettre à jour une loi qui n'a pas été revue depuis 2009. Pour cela, j'ai présenté aujourd'hui la loi, modifiant la loi sur Investissement Canada. Les modifications proposées comprennent d'abord l'obligation pour les investisseurs dans certains secteurs d'activité de déposer leur dossier auprès de mon ministère avant la réalisation de leur investissement. Un pouvoir au ministre de prolonger le processus d'examen de la sécurité nationale des investissements, des pouvoirs accrus pour le ministre afin d'imposer des conditions durant l'examen relatif à la sécurité nationale, des pouvoirs supplémentaires pour le ministre d'accepter des engagements pour atténuer les risques à la sécurité nationale, l'amélioration du partage de l'information avec nos homologues internationaux, de nouvelles règles pour la protection des informations sensibles durant un éventuel examen judiciaire et enfin, des pénalités plus sévères seront appliquées lorsqu'un investisseur ne respecte pas les règles en place. Ces changements permettront d'assurer que les investissements étrangers au Canada sont non seulement un avantage net pour les Canadiens, mais aussi qu'ils ne compromettent pas notre sécurité nationale. En terminant, je tiens à être très clair sur un point en particulier. Notre gouvernement continuera de travailler avec les entreprises canadiennes pour attirer des investissements étrangers, comme vous m'avez vu le faire euh, durant les derniers mois et durant les dernières années. Et soyez assurés à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, Canadiens et Canadiennes, que je vais toujours défendre euh, nos intérêts économiques et, bien évidemment, notre sécurité nationale. So, good evening, uh, everyone. Canada, as you know, is one of the top destinations for foreign investment in the world, and we have seen that time and time again where people want to come invest in Canada. That's why every day we are working with businesses of all size to attract even more investment and to create even more economic opportunities for all Canadians, which is exactly what I've been doing these last few days in Europe and in Asia, for those of you who have seen me, we've been quite busy. Actually, we just flew in from Germany yesterday. However, the reality is geopolitics of the world today has vastly changed in the last few years. That's why we must be prepared to face the challenges that could endanger our economic security and I would say our national security. To protect Canadian interests, to secure our resources, and to keep Canadians safe, we are doing the most significant update of the law in more than a decade. As you could see earlier this afternoon, I introduced the Act to amend the Investment Canada Act. These amendments include requirements for investors in certain business sectors to file with my department prior to the implementation of their investment, authorities for the minister to extend the national security review process of investments, authorities for the minister to impose conditions during a national security review, authorities for the minister to accept undertakings to mitigate national security risks, improve information sharing with our international counterparts, new rules for the protection of sensitive information during the course of a potential judicial review, and finally, stronger penalties to be applied when an investor does not respect the rules in place. These proposed changes will ensure that foreign investments in Canada are not only to the net benefit of Canadians, but are not detrimental to our national security. I also want to be very clear, our government will continue to work with Canadian businesses to attract foreign direct investments. And that's exactly what I've been doing in the last few months, 
and just even recently in Japan, Korea, and Germany. So rest assured, uh, I will always defend our economic and national security interests. That is the pledge that I make to Canadians today. And with that, I'd be more than happy to take questions from uh, all of you here from the press gallery. Monsieur le Ministre, pourquoi demander aux entreprises qui ont l'intention d'avoir une transaction avec une compagnie canadienne, pourquoi demander aux entreprises étrangères de déposer un avis préalable avec vous? Et est-ce que ça aurait empêché la GRC de signer un contrat avec une compagnie chinoise? Ben, je voudrais d'abord parce que c'est la bonne chose à faire, parce qu'aujourd'hui, si vous comprenez, la loi actuelle permet une compagnie de finalement finaliser une transaction et de donner une notification au ministère. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans des secteurs clés, par exemple, je pense dans les minéraux critiques, je parle dans les technologies euh, de l'information, je parle par exemple lorsque ça concerne des données personnelles, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une vraie notification. C'est-à-dire, on ne veut pas que la transaction soit conclue puis qu'on soit dans l'obligation de demander euh, de, de, de vendre ou, ou de, j'allais dire, annuler cette transaction-là. Mais on veut avoir une notification avant parce que vous comprendrez, par exemple, quand on parle de propriété intellectuelle, vous comprendrez que si la transaction est déjà complète, on peut bien ordonner que cette transaction-là soit annulée, mais le mal est déjà fait. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que dans des secteurs clés de l'économie, comme je pense, par exemple, dans le domaine de la propriété intellectuelle, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une pré-notification. Je pense aussi que ça fait partie des meilleures pratiques qu'on voit à travers le monde. Vous savez, c'est pour ça qu'on doit mettre en place des nouveaux outils, des nouvelles autorités, parce que le monde a changé. Il y a une sophistication dans les transactions, et vous m'avez vu agir récemment pour protéger la sécurité nationale, l'intérêt économique des Canadiens. Et je vous dirais, après avoir voyagé, durant les dernières semaines, c'est bien reçu par nos alliés, c'est bien reçu par les investisseurs étrangers parce qu'ils comprennent que le Canada prend la sécurité nationale, la sécurité économique au sérieux. Et vous comprendrez que dans ce domaine-là, on veut avoir une pré-notification parce qu'on veut, entre autres, avec la loi, se donner le pouvoir d'imposer des conditions. Par exemple, pendant qu'on ferait la revue d'une certaine transaction qui pourrait euh, impliquer de la propriété intellectuelle, moi, je pourrais à ce moment-là, ou le ministre à l'époque, pour imposer des conditions en disant qu'il n'y a pas de communication entre les deux compagnies tant que la transaction n'aura pas été revue euh, en vertu de la loi. Présentement, je vous dirais que c'est une lacune de la loi actuelle. C'est pour ça qu'on veut adopter cette loi-là rapidement pour donner plus d'outils pour faire face à ça. Si vous me demandez... Oui, mais comme vous l'avez dit, vous avez déjà pu agir dans le passé. Là, maintenant, au lieu que ce soit le conseil des ministres qui décide de certaines choses, ce sera entre les mains du ministre seulement. Pourquoi concentrer davantage de pouvoir dans les mains d'une seule personne? Bien, je vous dirais parce qu'il faut agir à la vitesse des affaires. Ces transactions-là vont très rapidement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que ça donne, ça permet justement au ministre, qui, qui sera en titre, de pouvoir agir pour, pour s'adapter, pour aller plus rapidement. Il faut aller à la vitesse des affaires un peu. Alors, vous comprendrez que ça donne plus d'outils, plus d'autorité, mais ça permet d'être plus agile. Et, et vous comprendrez que dans un domaine où on voit de plus en plus de transactions comme ça, euh, on doit justement avoir les outils nécessaires pour faire face à, à, à la réalité d'aujourd'hui, à la géopolitique d'aujourd'hui aussi. Et moi, je vous dirais que je pense que c'est une bonne chose que euh, le ministre soit capable d'avoir cette flexibilité-là pour bien répondre aux enjeux qui, qui, auxquels on doit faire face euh, de plus en plus. As you know, there's a story now about uh, radios sold by a Canadian company to the RCMP, but the Canadian company belongs to a Chinese state-affiliated parent company. Do you think that these new rules could have and would have prevented the purchase of that Canadian company, Sinclair Technologies, by a Chinese? Yes, and I don't have all the details. As you know, I flew in from Germany yesterday, but what I've seen and what I would say is that we need to be more vigilant. Uh, I think, and this is going in that direction, that you, you've seen me before, we adopted new rules in March 2021 to uh, have new rules with respect, for example, to sensitive technologies, to, and, and more recently adopted rules uh, in October around critical minerals. Uh, I think what we're saying, geopolitics has changed. We need to change as well. Uh, we need to have processes in place. We need to be more vigilant. Uh, and, and I think what we're doing today is sending a signal as well. And that is what is really important because business wants to have predictability. And I think the recent uh, decision we took to block, for example, certain transactions, the fact that we're saying now we're going to update our framework and that this framework will allow us to have more flexibility, more authorities, more tools in the toolbox to protect our national security and our national economic interests. I think it's what we see. I can tell you our allies around the world are saying, good, uh, Canada is adopting best practices. And, and I would say the case you mentioned, um, I think it sends a signal also across town that we need to be more vigilant. 
uh, with respect to these transactions and who's behind these transactions. That's what the ICA, the Invest in Canada Act, is meant to protect. And I think, uh, for me, I would say to any agency around town, uh, vigilance is what is needed uh, with respect to uh, procurement, but also transactions. Just, Sorry, go ahead. Just to that point, uh, last year, Public Safety Canada consulted on measures around economic national security, including the pre-notification and pre-closing notification requirement that's in this bill. Uh, there was also a suggestion of a specific pre-closing notification requirement for all state-owned enterprises, regardless of what sector they were, uh, they were going to invest in. Uh, you talked about geopolitics. Uh, there is no new state-owned enterprise requirement in this bill. Why is that? Well, we already put new guidelines, you know, with state-owned enterprise with respect to critical minerals. And the list uh, that we're going to be defining, uh, you know, today is the first step. We just, we just introduced the law. Uh, but I can already tell you that the sector that this is going to be covering are going to be around uh, sensitive technologies, around critical minerals, around anything about personal uh, information. A and I would say that the pre-notification is a great tool uh, that we need. Like you said, we took note of what was said at the time but also looking at what other jurisdictions are doing. The other things we're doing here, which is quite int uh, interesting, is the undertakings. You know, in the United States in particular, sometimes they may decide not to block a transaction, but impose conditions. That is not something that the minister can do currently under the law. Uh, we have done in certain circumstances, but now we need to put that in the law so that the minister would have the authority uh, to impose these conditions. So uh, for me, I think this is really about, you know, uh, addressing and evolving uh, national security concerns. You ask the questions, we need to be more vigilant. And, and for me, this is not just looking at today, but looking, you know, the last time we did that was more than a decade ago. So I really want to look forward and making sure that my successors, whoever would have that role, would have the set of tools and authorities needed in order to better protect national security and economic security of our country. And I think at the time where the world wants what Canada has to offer, uh, we need to do that. You think about critical minerals, we think about um, you know, uh, sensitive technologies, you know, we are a leader in quantum, we are a leader in AI. Uh, we need to protect these technologies. And, and for me, uh, this is going to be another tool in the toolbox to do so. And I think, you know what, I think Canadians should feel uh, reassured that when it comes to national security, we'll, we will never compromise. Could you just give us a couple of examples of the sectors that you think are the most sensitive and why they are sensitive? Well, I would say certainly critical minerals. You know, at the time where you realize, uh, you know, when I was foreign affairs minister at the time, uh, we were looking with the G7, what are the key things you'll need for prosperity of the economy, for the economy of the 21st century? Or what is the critical path over the next 20, 30 years to fuel the economy of the future? And, and obviously vaccines came first because we've seen it. The second thing I would say is critical minerals, and the third one would be semiconductors. Uh, so I think in that sector, when it comes to these uh, critical elements to fuel the economy of the 21st century, uh, we need to pay close attention. The other one, I would say the underlying foundation for success in the 21st century is around quantum, it's around AI, it's around cybersecurity. So anything that will touch these critical uh, sensitive technologies, something we will pay uh, additional attention and certainly when it comes to pre-notification uh, you can rest assured that it's going to include critical minerals, sensitive technologies and anything about personal data because we've seen more and more in the uh, digital economy people who want access data of Canadians um, so uh, you can rest assured that I'll be a hawk in that to make sure that we protect uh, the information of Canadians and that any transaction uh, is in the interest of Canadians and our national security. C'est toujours difficile de, de regarder derrière et de se dire si on avait des outils, mais ici, une chose que je peux vous dire, c'est que c'est clair que moi, je souhaiterais, je pense avoir plus d'outils, euh, justement. Par exemple, je pense à la pré-notification. Vous comprendrez que la loi actuelle permet euh, dans son cadre, de dire qu'une compagnie peut finalement conclure une transaction et notifier le gouvernement de cette transaction-là. Vous comprendrez que quand on parle de propriété intellectuelle, ce n'est pas idéal. Parce que oui, le ministre a le, a le pouvoir de dire « vous allez annuler cette transaction-là, vous allez revenir avant ». Mais on sait tous qu'en matière de propriété intellectuelle, une fois que c'est transféré, ben, le, la connaissance est transférée. Alors, c'est sûr qu'en disant « dans ces cas-là, vous allez avoir une pré-notification et en plus, le ministre pourrait imposer des conditions. 
non seulement on vous dit vous allez nous notifier la transaction, mais à ce moment-là, par exemple, en matière de propriété intellectuelle, dans des cas sensibles, le ministre pourrait dire bien, il n'y aura pas d'échange d'informations, il n'y aura pas, par exemple, d'échange de documents, il n'y aura pas, par exemple, de, de structure euh, de management qui vont permettre ces échanges-là. Donc, moi, je pense qu'il il faut se moderniser. Comme je dis, ça fait dix ans que cette loi-là est là. Peut-être qu'à l'époque, on, on pensait à des types de... de d'industrie où, où il y avait peut-être moins d'enjeux de propriété intellectuelle, mais aujourd'hui, s'il y a une chose qu'on sait, c'est que la propriété intellectuelle, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est les données, euh, c'est essentiel. Alors moi, je dis, pré-notification, condition, c'est une très bonne chose. Et l'autre chose qu'on va dire, par exemple, c'est des, des engagements des compagnies qu'on puisse demander, parce que des fois, on ne veut pas nécessairement bloquer une transaction, mais on veut s'assurer qu'il y a des conditions qui doivent être respectées. C'est ce que les, nos voisins américains font habituellement, c'est qu'ils imposent des conditions. Moi, je voudrais avoir, je pense que c'est souhaitable que le ministre de, de l'Industrie ait ces pouvoirs-là pour être plus flexible, pour avoir plus d'outils, pour dire certaines circonstances, c'est de la propriété intellectuelle, certaines circonstances, dans les numéros critiques, on a vu, ça prend d'autres outils pour défendre la, la, la sécurité nationale. Mais là, on parle de contrat, de, de, pas de contrat, on parle d'acquisition de compagnies étrangères et des compagnies canadiennes. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir le même genre de règles pour les contrats que donne le gouvernement, comme celui de la GRC, une compagnie chinoise? Bien, écoutez, peut-être que ça, ça inspirera de, parmi les meilleures pratiques. Comme je vous dis, ce qu'on fait, là, on modernise déjà un outil qui existait depuis quoi, 2009, hein, la dernière fois que ça a été fait. Là, on se met au bout du jour en fonction aussi de... Vous savez, la géopolitique a changé, elle change très rapidement aussi. Alors ça, ça nous permet d'être plus agiles. Ce que vous dites, puis moi je l'ai dit ce matin même en conférence de presse quand j'étais là, je pense que ça amène de la vigilance et je pense que ce qu'on fait là, ça va envoyer un signal à travers, la, à travers les différentes instances gouvernementales de dire, bien écoutez, regardez, en matière d'investissement au Canada, on a pris des mesures plus sévères, des mesures plus détaillées, plus spécifiques qui vont nous permettre de mieux défendre la sécurité nationale et ça pourra peut-être inspirer aussi euh, des collègues euh, ou d'autres départements à faire de même dans l'attribution des contrats. Just like this, uh, you were talking about underlying technologies, quantum, AI, cybersecurity. Uh, Canadian companies in those sectors rely heavily on U.S. venture capital. Yeah. Uh, they attract a lot of that. This bill doesn't, the pre-notification requirements aren't just for acquisitions, they're uh, for like entire controlling acquisitions, they're also for partial acquisitions. Do you think these new rules will stem the flow of capital from allied countries, countries you're not concerned about? No, no I have no concern. Listen. I've been traveling the world recently and everyone wants to invest in Canada. Uh, they realize that in a time where there's so much uncertainty in the world, there's so much challenges, unprecedented challenges, war in Ukraine, uh, you're seeing geopolitical tension in parts of the world. Uh, you know, in the minds of all the leaders that I've met, you're talking about three things, food security, energy security, supply chain resiliency. And when you make the case for Canada, like I did with Volkswagen, just yesterday, Mercedes-Benz, when I was in Korea, for example, with Hyundai, I was in Japan. Uh, you know, there's five things that attract everyone to Canada. The first thing is talent. You know, we're a magnet for talent, and today that's, that's really gold. People come here because we have the talent. The second thing, people realize that we have a very vibrant ecosystem. You can think in aerospace, you can think in the automotive sector, you can even think in the battery ecosystem where Bloomberg uh, ranked Canada second in the world. Uh, for the ecosystem. The third thing I would say is the critical minerals, uh, which are needed for the battery ecosystem, but also for semiconductor. The fourth is renewable energy. Uh, every industry in the world wants to decarbonize. So obviously Canada comes to mind because, you know, 80% or thereabout of renewable energy is produced here in Canada. And fifth is access to market. Which country in the world can, can boast to have access to 1.5 billion consumers on a preferential basis, whether in Asia, in North America, or in Europe? And so when you make the case for Canada, uh, people get it. So I would say these rules, actually, even when we block transactions, the recent ones we did with respect to the tree mines, this was applauded by our, our allies around the world because they good, Canada takes national security very seriously, and, and these critical minerals will be available for our partners and allies around the world. So that, that was good news. I can tell you, I spoke to a number of leaders and they were saying, great, you know, we see that Canada now is, is taking these issues very seriously and that, for example, these critical minerals, whether you talk about lithium, whether you talk about uh, cobalt, whether you talk about graphite, you know, that they will be available to power the economy of the 21st century, but also helping our friends and allies around the world, whether they're in Europe or in Asia 
uh, or in the United States. So for me, I think that um, you know Canada is a very attractive place to invest, and I think uh, you're seeing that now in the battery ecosystem. We're working on many other fronts, and I can tell you everyone I talk to is quite happy, but they're also happy that we take these things very seriously because our five ice partners, our G7 partners, everyone is tightening up now uh, in light of the new geopolitical reality that we have to, to face. Vous n'avez pas peur justement que ça empêche les non. investissements au Canada? Que Moi, je vois le contraire. Je vois le contraire. Les gens, sont, les gens voient que le Canada prend au sérieux la sécurité nationale, l'intérêt économique canadien. Je vous donne l'exemple, par exemple, dans le domaine des minéraux critiques. Nos alliés ont applaudi ces décisions-là parce qu'ils disaient que le Canada, justement, est en train de protéger des minéraux critiques qu'on aura besoin. Puis moi, ce que je vois dans le monde, c'est que les, les chaînes d'approvisionnement sont en train de se réaligner avec les valeurs et les principes. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça joue dans l'intérêt du Canada. Vous comprenez que les gens disent tant mieux parce que euh, souvent, les, les chaînes globales d'approvisionnement se régionalisent. On veut plus d'emphase sur la résilience. Et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? C'est de la résilience. Quand on pense résilience, on pense Canada. Et le fait qu'on ait des règles claires, qu'on ait des règles qui soient prévisibles, qu'on ait des règles qui protègent ce qui va permettre de faire avancer l'économie du 21e siècle, moi, je vous dis ce que j'entends des, des partenaires, ce que j'entends des entreprises. Ils me disent tant mieux. Le Canada est. Uh, will there be any power to look retroactively at deals that have already been made and force people to divest if you find companies that you don't believe should be in the Canadian market? Well, this is looking prospectively, if you want, not retroactively, uh, because I think as a lawyer, I would say you want predictability, you know, in the sense that looking back is, is, is not necessarily something. I, I think there you would have issues with investors who would say, listen, we abide by the law of the land at the time that we do that. That's why I wish that we would adopt that very quickly because uh, that will provide predictability, stability that we want. And I understand business need that. You have investors looking at all sorts of, of investments in Canada. I think you've seen it in the battery ecosystem. We've seen it in critical minerals. Uh, I think, you know, I'm after microchips, so we welcome investments, and, and I think the fact that we have a framework which is modernized, a framework that takes into account national security, a framework which I think is in line with what you find in other G7 nation, for example, just the undertakings to name one, uh, this is good because now the law only allows you to either say yay or nay, but sometimes you want to say maybe, maybe with conditions, so the act would allow us to say you can do the transaction, but you need these undertakings. For example, you won't be able to share the personal information with any of the affiliates that you have. The information will have to stay within Canada. Uh, the board of directors will have to be composed, for example, of Canadians. So I could go on with a list of things that you would say, these type of mitigating uh, measures will allow a transaction to go forward, but at the same time to protect national security. That's very much the framework that you see in the United States, uh, uh, which is being applied. So that's why modernizing a law uh, is, is the right thing to do because that would be the most significant update of, of the Invest in Canada Act since it was created. Um, so I think, it's a, uh, I think it's much welcome. And I think uh, having more tools, more flexibility, more authorities will allow us to be nimble, as your colleague, your colleague suggested. You, know, you need to be nimble. Things change. No, you didn't say that, but I'm saying it on your behalf. Last, a little just a detail here that you mentioned uh, the action Canada already took about state-owned companies and yeah. critical minerals. What about private companies? For example, a Chinese company that on paper has no state involvement yeah. wants to buy Canadian lithium or cobalt. What's to stop it from just turning around and acting as a conduit for the Chinese government, which has total control over every market, every company? Well, as you know, under you know the Invest in Canada Act, when it comes to national security, has no threshold. So the law would allow the current law as well as the future uh, law uh, allows us to review any transaction with respect to national security. We just uh, put more rules around state-owned enterprises because there's like a presumption uh, that, that we said if, if a state-owned company wants to do that, uh, we would apply additional scrutiny, but we would only find it to the benefit of Canada in very exceptional circumstances. That being said, uh, when private companies want to take uh, uh, equity interest, for example, or investment in Canadian companies, they're still subject to the Act. And there, you know, we're going to look at it on a case-by-case -case basis uh, because uh, we rely on information from our intelligence agency. Uh, we are very thorough in how we do that, and we will continue. So if it's a private company, 
uh, we'll have to look on a case-by-case -case basis. Would that be injurious to national security in Canada? But the law is country agnostic, you know. Merci tout le monde. Thank you and merci for coming on a, at six o'clock on a Wednesday. <laughs> it's yes, it's it's pretty late for me, but you know there's still there's still energy in the battery, as you know me. You know. Merci tout le monde. Bonne soirée. Thank you very much. Merci. Okay.